ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നെയ്യ് തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് പാല് തിളച്ചത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ആട പാലിൻ്റെ ആട് അതായത് ക്രീം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പാടെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതേപോലെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് പാലിൻ്റെ പാടെയാണ് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റമ്പത് മില്ലി പാൽപ്പാടെയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മില്ലി പാൽപ്പാടെയാണ് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ തണുത്ത പാൽപ്പാടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ചേർത്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ ഒരു മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ബട്ടറ് സെപ്പറേറ്റായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബട്ടർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഈ ബട്ടർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ബ്രെഡിന് കൂടെ കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കേക്ക് പ്രിപ്പറേഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനപ്പോൾ ഓരോ ട്രിപ്പിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അടിച്ച എല്ലാ ബട്ടറും ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് കാച്ചാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് നെയ്യ് കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണേൽ എടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ട് വെച്ചു ഈ ബട്ടർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് അരിച്ചു കിട്ടിയ ബട്ടറിനെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുളിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി എടുക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയ ബട്ടർ ഈ എടുത്ത എണ്ണൂറ്റമ്പത് എം എൽ ക്രീമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ബട്ടറാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കഴുകി എടുക്കണം ഒരുപാട് ഇത് ഈ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെടുത്ത് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എം എലോളം ബട്ടറുണ്ട് ഞാനിതിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഒരുപാട് കുറച്ച് നേരം എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ സ്ലോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇടയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇടയിലൊന്ന് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ബട്ടർ ഏകദേശം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഈ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആവണ നേരത്തെ ഒരു അത്ര നല്ല ഒരു നെയ്യിൻ്റെ സ്മെല്ലല്ല നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നെയ്യ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് മാത്രമാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ മേലെ കുറച്ച് വെള്ള കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരി 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 പോലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഈ തരികളൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരും അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ നെയ്യ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റായ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ സ്മെൽ വരും നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നെയ്യ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ വെച്ച ഇതും ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ തരികളൊക്കെ ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൗൺ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഗോൾഡൻ എന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ ആ ചട്ടി കിടന്ന് തന്നെ
അപ്പോൾ ബൗളിലെടുത്തത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തു അടച്ചു വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ തണുപ്പായപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വരും അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തണുപ്പിച്ച് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ തണുക്കുമ്പോൾ ഈ ടെക്സ്ചറാണ് വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ എത്ര തരി തരുമോ എന്നുള്ള തരി തരിയായിട്ടാണ് ഈ നെയ്യ് പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള നെയ്യാണെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ തരി തരുമെന്ന് കാണുന്നത് കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന നെയ്യും ഇതുമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ല അത്രയും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കര റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര പ്യുവറാണ് ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയണം